nå er det en tekstoppgave eh, som handler om pølse. Og det står her at i 1965 kostet en pølse med brød eh, 1,25 kroner. Det er 1 kroner og 25 øre. Og i år 2000 eh, de måtte betale 12 kroner for det samme. Spørsmål A er med hvor mange prosent steg prisen mellom 1965 og 2000. Vi har også spørsmål B, men vi tar bare A for tiden. Så hvor mange prosent har prisen steg? Vel, det er en, en uh, prosentøkning spørsmål. Og i forrige videoer har vi, har vi taklet det. Og det, det blir det samme her. At for å finne ut prosentøkning, Först kan vi finna ut hur många hur många kronor prisen har ökt. Och där är det att finna ut skillnaden mellan 12 och 1,25. Och när vi tar bort 1,25 från 12 så är det 10,75 forskel. Så i kronor det är hur mycket prisen har gått upp. Men vi, vi skal finne ut uh, det i procent. Så det er en økning, og det er økt med 10,75, og det er økt fra 1,25. Så 1,25 er det hele da, og 10,75 er delen. Så det som er litt annerledes, med det, 10,75 er delen, og det hele er 1,25. Det som er litt annerledes, uh, er, i, i de fleste oppgaver, så er, så er delen uh, mindre enn det hele. Men i den, det er ikke det, fordi prisen har gått opp så pass mye at det blir langt mer enn 100 prosent. Hvis det hadde gått opp 100 prosent, så skulle, skulle det kostet uh, to 50, men det går helt opp til 12. Så da vet vi at uh, vi må få et svar som er, som er mye mer enn 100%. Vi kan bruke kalkulator. 10,75 delt med 1, oh, 10,75 delt med 1,25 er likt 8,6. 8,6. Så når vi skriver 8,6, vi må gjøre det til, til en prosent. Så husk at 0,6 skulle vært 60 prosent, ikke sant? Så bare den del er 60 prosent, men vi har også den 8. Da må vi huske at hvis det hadde vært 1, så er det 100 prosent, hvis det en ener hadde stått her, men det er 8, og da er det 800 prosent. Så vi kan skrive en 8 her. Så det er 860 prosent. 860 prosent. Så det er svaret på, på første spørsmål, med hvor mange prosent har prisen steg. Ok, så nå kan vi takle B. Men nå nu blir det litt tricky, og vi må begynne nå å forstå forskjellen mellom spørsmål B og spørsmål A. Eh, spørsmål A handlet om eh, denne prosent av eh, forandring, steg og liksom økning. Så hva var prosent av økningen mellom 1965 og 2000? Så når vi gjorde det, så vi fant ut forskjellen mellom 12 og 1,25. Og 12 minus 1,25 var 10,75. Så vi fant ut forskjellen kronvis. Og så fant vi ut hva slags prosent det var av den originalpris 1,25. Og det var 860 prosent. Men neste spørsmål er annerledes. 
Fordi nå er det spørsmål om hva vil en pølse med brød koste i 2035 da som den stiger like mye i pris? Så det hørtes, uh, hørtes ut som vi burde, ja, vi bare ta det vi lar til ha, 860, og ganger det med 12. Men det blir feil. Jeg, skal, jeg kan vise dere hvorfor. Hvis vi gjør det i den første uh, problem, så vi går tilbake til uh, vår 1,25 pris, og ganger det da med 860%. 1,25 ganger 8,6, 8,6 er 860 prosent, da får vi 10,75. Men det er ikke riktig, ikke sant? Fordi pølsen i år 2000 koster 12 kroner. Så vi, vi har ikke tatt med den original prisen, og vi har bare tatt forskjellen mellom de to. Og, og det, er, det er ikke hva vi gjør når uh, det gjelder oppgave B. Så i oppgave B så må vi finne ut den ny pris. Og vi har sett at 860 det funker ikke. Og det er fordi det er prosenten av forskjellen mellom de to. Men la oss finne ut hva er 12 kroner prosentmessig av 1,25 12 er delen da, originalprisen er 1,25, og når vi regner det ut med kalkulator, uh, 12 delt med 1,25 har likt 9,6, 9,6, og 9,6 har likt 960%. Og det burde virke litt logisk, fordi nå har vi tatt 100 prosent til 960 i stedet for 860. Og den ekstra 100 prosent tar med den original prisen, også den forskjellen at det har gått opp, og da får vi uh, den ny pris. Så det er dette vi må bruke for å finne ut prisen på en pølse i 2035, i stedet for dette. Og så hvis vi gjør det, da tar vi vår uh, år 2000 pris, 12 kroner, og så ganger vi det med 960, sorry, 9,6 mente jeg, fordi vi må, vi må gjøre det til en decimal. Og når vi gjør det, så er det 12 ganger 9,6, og det blir likt 115,2, men uh, det er 115 kroner og 20 øre, og i år 2035, det blir ikke noe mer øre, helt sikkert, så vi bare dropper den uh, komma 2 og sier 115. Så 115 Kroner blir det at, at en pølse med brød koster i 2035, der som prisen stiger like mye som det gjort det mellom 1965 og 2000. Så for å håpe at dere har forstått forskjellen mellom, mellom de to spørsmål, um, fordi det er viktig, og ofte med prosent det er det, og være helt sikkert over hva de har etter.